హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణీ కిచెన్ ఈరోజు మెంతెం కూరని పెసరిపప్పుతో కలిపి మంచి టేస్టీగా ఉండే పొడి కూరని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందామండి చూడండి దీనిని తయారు చేయడానికి ముందుగా మెంతెం కూర కట్టలని చిన్న సైజువి తీసుకొని ఏడెనిమిది ఈ విధంగా లేత కాడలతో సహా కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక టీ గ్లాస్ పెసరిపప్పు అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పెసరిపప్పుని తీసుకొని గంట ముందుగా నానబెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక గంట పాటు నానబెట్టిన పెసరిపప్పుని ఈ విధంగా స్ట్రైనర్లో వడగట్టుకోవాలి ఈ విధంగా స్ట్రైనర్లో వడగట్టుకోవడం వల్ల మనకు ఎక్స్ట్రా నీళ్ళన్నీ కూడా కిందికి వచ్చేసి పప్పు అనేది పొడి పొడిగా తయారవుతుంది ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నూనెను వేసి వేడైన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయలు ఇందులోకి ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే కర్రీ అనేది మనకు అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి పదిహేను లేదా ఇరవై వరకు వెల్లుల్లిపాయలు ఆ తర్వాత అరకప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలను ఈ విధంగా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం కారపొడి అనేది వాడట్లేదు కాబట్టి టేస్ట్కు సరిపడ పచ్చిమిర్చినే వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు మరీ పెద్దగా కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో పావు టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పుని వేసుకోవాలి ఈ విధంగా పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు అనేది వేయడం వల్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు త్వరగా మగ్గుతాయి అంతేకాకుండా మనకు ఈ పొడి కూర అనేది కూడా రుచిగా తయారవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి ఎర్రగా కాకుండా ఈ విధంగా కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేది కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం కడిగి ఉంచిన ఈ మెంతెం కూరను అదేవిధంగా స్ట్రైనర్లో వడగట్టిన పెసరిపప్పుని కూడా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో అర టీ స్పూన్ వరకు పసుపుని వేసి మొత్తాన్ని కూడా పప్పు కూర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తాలింపునంతా కూడా కలిపి స్టవ్ని మీడియంలో ఉంచి మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలి చూడండి పెసరిపప్పు అనేది మెత్తబడేంత వరకు మనం స్టవ్ని లో టు మీడియంలో ఉంచి ఈ విధంగా కలుపుతూ మాత్రమే దీనిని మగ్గనివ్వాలి అప్పుడే మనకు అడగనేది అంటకుండా చక్కగా ఇది ఫ్రై అవుతుంది అప్పుడే మనకు అర్థమైపోతుంది కదా పెసరిపప్పు అనేది ఉడికిన తర్వాత ఇందులో టేస్ట్కు సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి మొదట్లో మనం పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు అనేది వేసాం కదా ఇక్కడ కూడా ముప్పావు టీ స్పూన్ వరకు మన టేస్ట్ని బట్టి ఉప్పు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ కొబ్బరి పొడిని వేసుకోవాలి కొబ్బరి పొడి అనేది మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొద్ది మోతాదులో వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఆ తర్వాత అన్నింటిని ఒకసారి కలిపి కిందికి దించేసుకుంటే మనకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెంతెం కూర పెసరిపప్పు పొడి కూర తయారైందండి ఇది అన్నంలోకి చపాతీలోకి రొట్టెల్లోకి ఇక్కడ చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పిల్లలకు ఇది కర్రీ పఫ్ ఎగ్ పఫ్ ఉంటుంది కదండి సేమ్ అదే తరహాలో ఈ మెంతెం కూర పఫ్ని తయారు చేసి ఇచ్చిన కానీ చాలా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు చూడండి చపాతీని ఇక్కడ వేడి చపాతి అదే ఒకవేళ చల్లటి చపాతీలు ఉన్నా కానీ ఒకసారి వేడి చేసి ఈ విధంగా మధ్యలో ఈ పొడి కూరని ఉంచి పఫ్లా తయారు చేయాలి ఈ విధంగా తయారు చేసినటువంటి పఫ్లని పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టించిన లేదా సాయంత్రం వేళ ఈవినింగ్లో స్నాక్ ఐటెంలో చేసి ఇచ్చినా కానీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి రెండు వైపులా కూడా క్రంచీగా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా తయారు చేయడం వల్ల ఈ పఫ్ అనేది పైన క్రంచీ క్రంచీగా లోపల కర్రీతో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్పై ప్రెస్ చేయండి అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది